வெல்கம் டு குட் எஃபர்ட் சேனல் குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸசைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ கொஷின் நம்பர் ஒன் பார்க்கலாம் இன் அண்ட் ஐசோஸ்லஸ் ஏபிசி வித் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி த பைசெக்டர் ஆஃப் ஆங்கிள் பி அண்ட் ஆங்கிள் சி இன்டர்செட்ஸ் ஈச் அதர் அட் ஓ ஜாயின் ஏ டு ஓ ஷோ தட் ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி ஏஓ பைசெட்ஸ் ஆங்கிள் ஏ ஸோ இப்போ நம்ம ஐசோஸ்லஸ் ட்ராங்கிள் வந்து ட்ரா பண்ணலாம் ஓகே இது ஏ பி சி ஸோ கொஷின் லெசன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த சைடோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் பி இந்த சைடோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள் ஆங்கிள் சி இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸுமே ஈக்குவல் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசியாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணணும் ஓகே ஸோ இந்த சைடோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இந்த சைடோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள் இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸுமே ஈக்குவல் ஸோ ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சி ஓகே ஸோ இப்போ ஓ ஓபி பைசெட் பண்ணியிருக்கு ஆங்கிள் பியை அதே மாதிரி ஓசி ஆங்கிள் சியை வந்து பைசெக்டாக பண்ணியிருக்கு ஓகே ஸோ இது ஓ ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஆங்கிள் பி வந்து ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் சி ரெண்டு ஆங்கிளாக ஈக்குவலாக பிரிஞ்சிருக்கு ஓகே இதுவும் ரெண்டு ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் இங்கேயே ரெண்டு ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் இருக்கு இந்த ஓ ஏவோட ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு அதனால் இந்த ஆங்கிள் ஏவும் பைசெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி ப்ரூவ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஓஏ பைசெட் பண்ணியிருக்க ஆங்கிள் ஏ இதையும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கிவன் ஓகே ஸோ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இது வந்து கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம கிவன்னு போட்டலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சி எழுதணும் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் சி ஏன்னா பிராக்கெட்டில் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஆர் ஈக்குவல் இதை நம்ம கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ஓபி வந்து ஆங்கிள் பியை பைசெட் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஓசி ஆங்கிள் சியை வந்து பைசெட்டாக பண்ணியிருக்கு இதை நம்ம எழுதலாம் ஸோ ஓபி and OC, OC bisectors of angle B and angle C. Okay. So, now, angle B, angle B is the A, B, C. Okay. So, if we bisector, we will do half of angle A, B, C. Half of angle A, B, C. angle B ஏ தான் நான் ஏ பி சின்னு போட்டிருக்கேன் ஏ பி சின்னு அதே மாதிரி இங்கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ சிபின்னு எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ பி சின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இங்கே ஒரு ஹாஃப் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ஹாஃப் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஹாஃப் இருக்குது இந்த ஒரு ஹாஃப் இருக்குது இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸையும் இப்போ நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆங்கிள் ஓ பி சி இந்த ஆங்கிள் நம்ம எழுதுகிறோம் ஓகே ஆங்கிள் ஓ பி சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓ சி பி ஓகே ஆங்கிள் ஓ சி பி ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் ஆஃப் ஏபிசியில் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஹாஃப் ஆஃப் ஆங் ஆங்கிள் எழுதணும் அதே மாதிரி இங்கே பக்கம் இந்த பக்கம் இருக்கிற ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் நம்ம எழுதணும் ஸோ இந்த ஆங்கிள் நம்ம எழுதணும்னா ஓ பி ஏ ஆங்கிள் ஓபிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓசிஏ இதை எழுதிடலாம் ஆங்கிள் ஓசிஏ இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு போட்டலாம் ஓகே ஸோ இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஓபிசி இருக்கு நமக்கு ஓகே ட்ரையாங்கிள் ஓபிசி என் ட்ரையாங்கிள் ஓபிசியில் இப்போ இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் என்ன ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு சொல்லி நம்ம எழுத போகிறோம் ஏன்னா இந்த ஆங்கிள் நம்ம ஈக்குவல்னு எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஸோ ஆங்கிள் ஓபிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓசிபி ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸுமே ஈக்குவல்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிளுக்குரிய ஆப்போசிட் சைடு இந்த சைடும் இந்த ஆங்கிளுக்குரிய இந்த ஆப்போசிட் சைடு இந்த ரெண்டு சைட்ஸுமே ஈக்குவல் அதாவது ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி ஈக்குவல் ஓகே ஸோ ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி ஈக்குவல் ஸோ நான் இன்னொரு தடவை நான் போடுறேன் தனியாக நான் போடுறேன் ஆங்கிள் ஓ பி சி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஆங்கிள் ஓ பி சி 
இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓசிபின்னு போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த ஆங்கிளுக்குரிய இந்த சைட் ஆப்போசிட் சைட் இந்த ஆங்கிளுக்குரிய இந்த சைட் ஆப்போசிட் சைட் இந்த ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவல் ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி ஓகே ஸோ இதை தான் நம்ம இப்போ பிராக்கெட்டில் சைட்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஆர் ஈக்குவல் இதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி ஸோ தர் ஃபோர் ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இதை நம்ம ஹென்ஸ் ப்ரூடுன்னு போட்டலாம் ஹென்ஸ் ப்ரூடு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து இந்த ஓஏ இந்த ஓஏ வந்து பைசர்ஸ் ஆங்கிள் ஏ இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இதை வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிள்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸுமே காங்கரண்ட் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் அண்ட் இந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே காங்கரண்ட் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணால் தான் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு ஆங்கிள்ஸுமே எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே காங்கரண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் தான் இந்த ஆங்கிள் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல்னு நம்ம சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்து எழுதிடலாம் ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் ஏஓபி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஏஓசி ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே கரஸ்பாண்டிங் சைட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் எது எது ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த பி ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி இதை நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி இப்போ தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பிராக்கெட்டில் நம்ம ப்ரூவ்டுன்னு போட்டலாம் ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவல்னு சொல்லி நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏபிசி ஹாஃப் ஆஃப் ஆங்கிள் ஏசிபியில் இந்த ஆங்கிள் ஓபிஏஓ ஆங்கிள் ஓசிஏவும் ஈக்குவல்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ இங்கே ஈக்குவேஷன் ஒன்ல எழுதியிருக்கோம் ஆங்கிள் ஓபிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓசிஏ ஓபிஏ ஓசிஏ ஈக்குவல்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதை நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ ஆங்கிள் ஓபிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓசிஏ இதை நம்ம ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு எழுதிடலாம் பிராக்கெட்டில் ஓகே ஸோ இப்போ ஓபி எழுதியாச்சு ஓசி எழுதியாச்சு இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி இது வந்து கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம இதை கிவன்னு போட்டலாம் ஸோ இப்போ மூணு கண்டிஷன்ஸ் எழுதியாச்சு காங்கரன்ஸ் ரூல் வந்து எந்த காங்கரன்ஸ் ரூலில் ரெண்டு ட்ரையாங்கிளும் காங்கரன்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இங்கே சைடு இந்த சைடு எழுதியிருக்கோம் இங்கே ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் எழுதியிருக்கோம் இந்த சைடு எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு சைடுக்கு நடுவில் தான் இந்த ஆங்கிள் இருக்குது அதே மாதிரி சைடு ஆங்கிள் சைடு ஓகே ஸோ சைடு ஆங்கிள் சைடு டூ சைட்ஸுக்கு இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் டூ சைட்ஸுக்கு இன்க்ளூடட் ஆங்கிள் ஸோ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே எஸ்ஏஎஸ் காங்கரன்ஸ் ரூல் படி காங்கரன்ட் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏஓபி காங்கரன்ட் டு ட்ரையாங்கிள் ஏஓசி ஓகே பை எஸ்ஏஎஸ் காங்கரன்ஸ் ரூல் ஓகே அதனால் இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா சிபி சிடி ஸோ இந்த ஆங்கிளை நம்ம எப்படி எழுதுறோன்னா ஓ ஏபி ஆங்கிள் ஓ ஓ ஏசி ஸோ ஆங்கிள் ஓ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஓ ஏசி இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஸோ இந்த ஆங்கிள் ஏ வந்து நடுவில் வர்ற மாதிரி எழுதணும் இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளில் இந்த ஆங்கிள் ஏ வந்து நடுவில் வராமல் எழுதணும் ஓகே ஸோ ஓ ஏபி இல்லைனா ஆங்கிள் பிஏஓ ஓகே ஓஏ 
sorry o a c இல்லனா angle c a o இந்த மாதிரி எழுதலாம் okay நான் o a c ன்னு எழுதிருக்கேன் so இந்த bracketல c p c t ன்னு நம்ம போட்டலாம் corresponding parts of congruence triangle okay so therefore a o is bisector of angle B A C okay so hence proved okay so in the channel will put it in subscribe and share and like and comment and next question next video thank you